bueno tener este campeonato con el profesor organizador Gabriel López, que tal? Buenas tardes, gusto saludar. La verdad es que se termina un evento importante con un equipo campeón, con jovencitas participando activamente, lo que refleja que hay un buen trabajo en el vuelo profesora. Sí, estoy siempre tenido un buen vuelo, como está buenas tardes. Ha tenido un buen vuelo hace mucho tiempo y siempre he destacado la labor de, de muchos formadores de Victoria, como el caso de Gabriel González, de Luchito Zapata cuando entrenaba el Colegio Santa Cruz. Y, y que ya, Victoria tiene siempre tiene un buen vuelo. Eh, ahora aprovechamos la oportunidad de que la universidad le ofrece el espacio y ahí se está desarrollando buenos campeonatos. Eh, eh, los entrenamientos han sido bien coordinados, bien llevados, bien dosificados. Y de ahí que hemos tenido puros triunfos. ¿eh? En el fondo, en la selección de Victoria en series juveniles y menores que representan a la universidad en los campeonatos de Temuco, en donde hemos sido campeones por seis años consecutivos en juvenil varones, que año otra vez en primer lugar y siempre disputando los primeros lugares en damas. ¿eh? Además, en adultos, este año obtuvimos el segundo lugar, el primer lugar de la universidad perdón, la Universidad, la Universidad Católica de Temuco, segundo lugar nosotros, y de ahí la autónoma, detrás de nosotros la autónoma, la, la escuela de voleibol, eh, la UPRO, y el resto de las universidades de la región. Profesor, ¿lo deja conforme este evento? La verdad es que se cumple los objetivos de tener juventud y experiencia también, ¿eh? Sí, se, se cumplen los objetivos. Habíamos fijado dos, dos aspectos primordiales en los objetivos, uno era darle actividad a la gente que hace voleibol y se logró, se logró, participaron, terminaron cansados de jugar voleibol, se jugaron los cinco sets, no importa cuál fue el resultado de los, de los tres sets primero, se jugaron los cinco sets igual, eh, muchos partidos, muchos sets, muchos juegos y, y ese, el primer objetivo se cumplió. El segundo es preparar a las más pequeñitas, a las más chicas que en este momento están jugando por el segundo lugar, eh, para un sudamericano, cierto que pensamos desarrollar eh, en, en Victoria, en las fechas próximas, estamos tratando de insertarlo dentro del programa de los, eh, de los 10 años que ya la hace acá en, en nuestra ciudad. Profesor, le agradezco la gentileza, siga trabajando por el voleibol y ojalá que lo que viene para este año 2001 se cumpla tanto en la universidad en el aspecto profesional suyo y como también en el aspecto deportivo. ¿eh? Y como muchas gracias por ya sea, siempre ha estado con nosotros, siempre está donde está el deporte, universitario, de los barrios, del que sea, eh, es muy importante la labor que está cumpliendo y también solicito que el apoyo hacia, hacia la, la prensa deportiva sea mayor, los oficiadores, por favor pónganse la camiseta por el deporte local, que vamos a ser grande en nuestro deporte, a medida tengamos gente que proyecte este deporte como lo hace en este momento Luis Valenzuela, tanto en el diario como en la televisión. Yo lo invito como muy personal, muy personal, a, como que me creo con el derecho de, de ser parte representativa del deporte local en varias instancias, como para invitarlo a que colabore con la parte deportiva, con los medios de comunicación, que eso nos engrandece y nos hace aún mejores. Gracias.